உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே உங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாகவே நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க இந்த ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் ஆகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம போட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு சம்மா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் உண்மையிலே வந்து கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னா டுவெல்த்து முடிஞ்ச பின்னாடி நீங்கள் என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரியர் கைடன்ஸ் போட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காலர்ஷிப் வீடியோவும் நம்ம போட்டுருக்கோம் உண்மையிலே வந்து எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட சீனியர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஜூனியர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க நம்ம சேனலில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிஎட் எம்எட் அட்மிஷன் யாருக்காவது போடணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம கண்டிப்பாகவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சுச்சுவேஷனில் வந்திருக்கும் அதாவது என்னென்னா நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு வந்து எக்ஸாம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நமக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு பத்து நாள் தான் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு டென் டேஸ் வந்து எப்படி நம்ம பிரித்து எக்ஸாம் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பரவாயில்ல ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்குது டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமே இருக்குது அப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இது என்ன முடிவு பண்ணணுன்னா அதாவது வந்து நம்ம வந்து நல்லா மார்க் எடுக்கணுமா இல்லை பாஸ் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நான் முடிவு பண்ணணும் முதல் பாஸ் பண்ணால் போதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் டைமண்ட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அந்த பிளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவும் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து மேலே ஐ காலில் நான் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாகவே அந்த லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொதல் போய் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பிட்டு பா பார்த்துட்டு வாங்க அந்த லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினோட ஐ கார்டு மொதல் ஐ கார்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது மேலே வந்து அந்த லிங்க் வரும் பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினோட லிங்க்கும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸையும் கொடுக்குறேன் மொதல் அந்த லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க பார்த்துட்டு வாங்க அதில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது அதை அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்து நாள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன வந்து உங்கள் கையில் இருக்கணும்னா இது வரைக்கும் வச்ச கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே உங்கள் கையில் இருக்கணும் நல்லா மார்க் எடுக்கணும்னு நினச்சா நான் சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாகவே நல்லா மார்க் எடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் இப்போ வச்ச கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதாவது ஃபஸ்ட்டு மிட்டத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து கையில் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் கொஸ்டின் பிரச்சனையில் நம்ம சேனல்லே போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நான் இப்போ தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதாவது இப்போ இது வரைக்கும் இருக்க கொஸ்டின்லாம் எடுத்து கையில் வச்சுருங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸாம் எழுதுது அப்படின்னு அப்போ இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம சொன்ன அட்வைஸை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி லெவன்த்து தேவையில்லை நாங்கள் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க டுவெல்த்து டுவெல்த்துக்கு வந்து லெவன்த்தோட கண்டினியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சரி கெமிஸ்ட்ரிலேயும் சரி மேக்ஸ்லேயும் சரி அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதனால் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் கேபி கேசி அப்புறம் வெஸ்பர் தியரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரிஸ்லா 
நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து தேர்ட்டீன் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு யூனிட் வந்து கொஞ்சம் பெருசு சரியா இதெல்லாம் நீங்கள் இந்நேரம் நீங்கள் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ரிவிஷன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் என்னவாது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடையில் இருக்குது பாருங்கள் பிளாக் கலர் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது யூனிட் இருக்குது ஒம்பது யூனிட் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் சின்னது ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் உங்களால் படித்து முடிக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்நேரம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்துக்கோன்னா லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் கொஸ்டின்லேருந்து எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எந்தெந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னு முத கொண்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா பெட்டராக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் ரொம்பவே ஈஸியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதிகம் அதனால் நீங்கள் யாரும் கஷ்டப்படவே வேணாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் ஈஸியாகவே இருக்க தான் போகுது அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சப்போஸ் இப்போ நான் எதுவுமே படிக்கல இன்றைக்கி தான் சார் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக புக்கே தொட போகிறேன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ரெட் கலரில் எழுதியிருக்கோம்ல இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க சரியா ஒரு நாள் எடுத்துக்கிங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆயிரும் ஆறு நாள் அதுலேயே முடிஞ்சிடும் சரியா மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன யூனிட் தான் அதை என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மூணு நாளில் படித்து முடிச்சுருங்க சரியா மூணு நாளில் படித்து முடிச்சுருங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு ஒம்பது நாள் இதுலேயே ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லியும் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் படிக்கும் போது லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டினை ஃபுல்லாக எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்னென்ன கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத வேணாம் இப்போ டெஸ்ட் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆயிரும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்தந்த கொஸ்டின்லாம் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்களே கெமிஸ்ட்ரி புக்கை பார்த்தோன்னா இன்னேரம் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் இந்தந்த கொஸ்டின் முக்கியமானது செகண்ட் வேல்யூமில் இந்தந்த கொஸ்டின் வந்து முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னேரம் நீங்களே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தெளிவாக ஆகியிருந்திருக்கணும் சரியா மீதி அதாவது ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன் லெசன்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி அது எல்லாமே ஜென்ரலாக இருக்கும் இந்த ஆசிட் ட்ரெயினாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னா அது வந்து என்னென்னா ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் இப்போ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த் யூனிட்லாம் இதில் இந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து தேர்ட்டீன்த் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வரதெல்லாம் நல்லா படிச்சுருங்க ஐயு பாக்கு நேம் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது வந்து பேசிக் தான் அதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டுவெல்த்துக்கும் அது வந்து என்ன ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு நாள் உட்காந்து படிக்கிறீங்க ரெட் கலர் எழுதிக்கிறது அடுத்த யூனிட் இருக்குது பாருங்கள் பிளாக் கலரில் எழுதிக்கிறது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு மூணு நாளில் படித்து முடிச்சிங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஒரு நாள் இருக்கும் சரியா அந்த ஒரு நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நாளில் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்னா இதில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி கீ வேர்டு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் அதுவும் நிறையா பேருக்கு தெரிலன்னா நான் இன்னொரு தூரம் சொல்கிறேன் அதாவது புக் பேக் ஒன் வேர்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்டு இப்படி இருக்குது சரியா அதில் வந்து கொஸ்டினில் வந்து சப்போஸ் என்ன டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரோ டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் வந்து கொஸ்டினில் இருக்குது சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கீவேர்ட் செட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து என்னென்னா மூணுன்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து சி வந்து என்னென்னா டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சரியா இப்போ இதுதான் என்னென்னா அதாவது கொஸ்டினில் சென்டென்ஸ் வரும்ல கொஸ்டின் சென்டென்ஸில் என்ன வருது நம்பர் டூன்னு வருது சரியா ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் சரியா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் அதாவது ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே கொஸ்டினில் டூ வந்திருக்கு அப்போ என்னென்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கீ ஆன்சர் செட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எப்போயுமே கீ ஆன்சர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அப்போ கொஸ்டினில் என்ன வந்திருக்கு டூ வந்திருக்கு சரியா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனுக்கு டூ கீ வேர்டு செட் பண்ணக
பன்ன பதினஞ்சு யூனிட்டுக்குமே என்ன பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன் வேர்டுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு தங்க புதையல் மாதிரி ஈஸியாக என்ன பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக பத்து ஒன் வேர்டுலேருந்து எட்டு ஒன் வேர்டுலேருந்து பத்து ஒன் வேர்டு புக் பேக்லேருந்து வரும்போது மீதி அஞ்சு ஒன் வேர்டு தான் நீங்கள் படிக்கிற டூ மார்க்கிலோ இல்லை ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒன் வேர்டு எதில் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ அந்த வீடியோவுமே நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது அதையும் பாருங்கள் அப்போ என்னென்னா டெய்லியுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சு யூனிட்டுக்குரிய ஒன் வேர்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த யூ அதாவது சாப்டர் ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சுட்டு ஈவினிங் டைம் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஏழு மணிக்கு அப்புறம் ஒன் வேர்டை படித்தோம்னா நமக்கு தூக்கம் வராது சரியா அதனால் ஏழு மணிலேருந்து ஒரு நான் ஒம்பது மணி ஒம்பதரைக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன் வேர்டை டெய்லியுமே படிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு யூனிட்டுக்குரிய ஒன் வேர்டையும் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே அதில் ஸ்வேராக நீங்கள் பத்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த டைமண்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருப்போம் அதையும் ஒன் வேர்டையும் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னாவே முப்பது மார்க் மேலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சம்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் ஒன்றாவது சாப்டரையும் ஏழாவது சாப்டரையும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னாவே சம்ஸ் வரும் அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் நைன்த் சாப்டர்லையும் கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து சம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணல கொஸ்டினில் அதாவது கம்பல்சரியில் தான் சம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் லாஸ்ட் இயர் அதையும் கஷ்டப்படுத்தலை உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சம்ஸே கேட்கல இப்போ டுவெல்த்து கொஸ்டினையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சம் கேட்காமல் ஐ பாக் நேமுக்கு என்னது ரியாக்ஷனுக்குரிய நேம் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்குங்க அதனால் வந்து அதே மாதிரி ஆர்பிட் டயக்ராம் சரியா அதையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஆர்பிட் டயக்ராம் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு லெசன் செவன்த் லெசன் நைன்த் லெசன் இதை மட்டுமாவது என்ன பண்ணுங்கள் சம்முக்கு மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டீங்க இந்த சாப்டரில் இருக்கிறது மட்டுமா என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க அதுலேருந்து கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது செவன்த் சாப்டர் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் அதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப என்ன பண்ணாதீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சம்ஸும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா சம்மு தேவைப்படுச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் செவன்த் சாப்டர் படிங்க இல்லாட்டி அதில் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பத்து நாள் டைம் டேபிள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினைக்கிறேன் நம்ம இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை பற்றி அதனால தான் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினை பற்றி நான் சொல்லலை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னமும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்துட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நிறைய நம்ம போடலான்னு இருக்கோம் கண்டிப்பாகவே வந்து லெவன்த் எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிவ்யூ போடலான்னு இருக்கோம் அதனால் நம்ம சேனல் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்